A Larissa foi sepultada hoje em Araguari. A Marina Caixeta está na cidade e hoje à tarde, logo depois do enterro da menina, ela conseguiu conversar aí com alguns familiares da Larissa. Essa família que está transtornada, visivelmente abalada, todo mundo passando por um momento extremamente delicado e se apegando às boas lembranças da Larissa nesse momento de tanta dor, né Marina? Porque acho que é o único acalento que eles conseguem ter por agora. É, Lu, são os vídeos né, da menina brincando em férias, em finais de semana, que eles iam passear, que eles iam no parquinho, levavam a menina, que ela brincava com os primos, com as primas e com os coleguinhas. E a avó da Larissa, a dona Esmeralda, contou pra gente detalhes dos últimos momentos em que ela esteve com a neta, que foram justamente aqueles momentos ali em que ela chegou da escola com uma vontade muito grande de tomar açaí, estava muito calor, e ela falou, vó, eu quero muito tomar um açaí. E a avó disse, não, espera o almoço, que depois você vai poder comprar o seu açaí, mas a menina disse que estava com muita vontade, que não conseguiria esperar. A avó disse, não, então espera um pouquinho que eu vou com você ou o seu irmão vai com você. Ela disse, não, não precisa não, eu vou sozinha mesmo, Luciana. E aí ela conta mais detalhes na entrevista que a gente vai ver agora. Pode soltar. Ela chegou da escola, era 11h15. Né? Ficou um pouquinho ali dentro, aí ela, falou, ela chegou com as moedinhas do sofá, estava eu e meu esposo lá assistindo televisão. Ela, ela pediu cinco reais para inteirar o dinheirinho dela para comprar um açaí. Aí eu falei para ela, eu, a, espera um pouquinho, que eu tenho só 20 reais, eu, eu vou com você ali para você nós trocar o dinheiro. Aí ela falou, não, vó, eu, eu troco, vou chamar o Pedro, que é o irmãozinho dela, para ir comigo. Mas ele estava fazendo as tarefinhas dele de escola e ele falou que era para esperar, que aí ele ia depois com ela. Mas ela queria ir naquele momento. Ela estava com muita vontade também. É. Eu falei, mas você tem que almoçar, você nem almoçou. Ela falou, não, eu quero ir comprar. Eu quero agora. E estava naquela insistência que queria ir. Aí eu acabei dando o dinheiro para ela, eu falei, então vai, vai lá, compra. Eu falei, mas é aqui pertinho? Eu falei, não, é aqui na padaria. Pois é, o avô da Larissa, seu Atair, ele chama de anjo, o menino que contou para todo mundo que, que havia visto Larissa entrar na casa do Juliano, né? Porque ele diz que, por exemplo, que se ninguém tivesse visto, se esse menino não tivesse visto, não tivesse contado, alertado todo mundo, talvez até agora todo mundo ainda estaria procurando pela menina Larissa e talvez eles não pudessem é, fazer um, um velório digno para ela, né? Logo depois do que aconteceu, um sepultamento. Então, essa era uma preocupação deles também, né, em relação a encontrar a menina e que esse garoto foi uma peça-chave para que isso acontecesse. Vamos ver o que o seu Atair disse. Aí teve esse anjo que viu a menina descendo e ele cercando ela lá. É, e daí foi 11 horas, duas e meia, quase três horas, nós desesperados procurando, é, 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 procurando a menina e não encontrava. Aí esse anjo falou, não, nós viu ela ali. Aí foi um João e outro pessoal e foram lá. E daí, não, é, ela até aqui, não, não está aqui não. Não, mas ela vinha descendo e sumiu nesse rumo aqui, então vai estar tá aí. Não abra a porta para nós. Aí a mãe dele veio abriu. A tia de Larissa disse, falou sobre a menina, né? falou sobre como ela era, que era extremamente cuidadosa com todo mundo, com toda a família, com a mãe, com os avós, com as priminhas, e que inclusive recentemente ela tinha chamado a criança para dar um passeio. E a menina, muito cuidadosa, disse o seguinte, não, eu estou com uma virose, se eu for, eu vou acabar passando para minha prima. E essa é a imagem que ela quer guardar de Larissa, o quanto ela era cuidadosa, o quanto ela era responsável, apesar de ser apenas uma criança, uma menina de 9 anos. Ela já tinha uma visão além de, de, uma, de apenas uma mente de criança. Era uma menina muito responsável. Vamos ver aí o depoimento dessa tia da Larissa. Ela era um anjo, realmente, sabe? Ela, 
era muito cuidadosa, ela tinha muito carinho pela minha menina, é, protegia, cuidava, uma menina inteligente, disposta, sorridente. Toda qualidade boa ela tinha. Todas, todas, todas. Assim, não é porque, ai, porque ela morreu, é porque foi uma crueldade, não é. Ela, desde quando ela veio, ela foi um anjo e ela era uma menina incrível. Aqui a gente teve só elogios da Larissa. E é com base nessas qualidades que agora a família vai tentar seguir, tentar ter força para criar as outras crianças dessa família que é tão querida aqui no bairro e aqui na cidade de Araguari, Lu. É uma lembrança que fica, mas como disse a tia, ela era um anjo e anjos voltam para o céu. Ela agora volta a ser um anjinho que sempre cuidou de todo mundo, que sempre trouxe alegria, mas vai cuidar da família agora lá de cima. Os nossos mais sinceros sentimentos, toda a nossa solidariedade e as nossas orações pela Larissa e pela família. Cidade Alerta vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Deixa a gente só trazer uma atualização, uma correção na informação. Foi dito agora há pouco que o Juliano, suspeito do crime em Araguari, ele já tinha trabalhado na escola em que a Larissa estudava. De acordo com a avó, ele havia trabalhado na escola, fazia ali serviço de horta, algumas coisas. Essa informação foi repassada para a avó, para a equipe do Cidade Alerta Minas. Só que a diretora da unidade acabou de entrar em contato conosco, dizendo que ele nunca trabalhou, nunca prestou serviço no local. Vamos continuar aqui trazendo mais informações, eu vou voltar a falar com a Marina Caixeta, porque tem um detalhe nessa história que a gente bateu muito nessa tecla, né? Porque a família passou a ter aí vários dedos apontados para ele, mas na verdade essa família sempre teve muito medo que a Larissa saísse sozinha. Eles respeitavam muito essa liberdade, essa independência que a Larissa tinha, mas o cuidado em cima dela nunca faltou, né Marina? De fato, ontem... Foi uma situação atípica e, infelizmente, acabaram sendo vítimas dessa tragédia. Isso. A avó disse que raramente a Larissa saía sozinha, que quando ela queria comprar algum doce, alguma coisa, ela gostava muito de doce, igual a toda criança gosta, né? Ela, às vezes, dava vontade de sair, comprar alguma coisa. Sempre ia alguém com ela, né? O irmão, que era um pouco mais velho, também a avó ou o avô ou algum tio, alguém sempre acompanhava ela nesses locais, mesmo que eles fossem perto da casa dela. Né? Aqui a gente viu que tem alguns comércios que ela costumava frequentar bastante, a 100 metros de distância, a 80 metros de distância, então tudo muito perto por aqui. E que essa teria sido uma das únicas vezes que a Larissa saiu sozinha. O avô dela, ele... Tem, tinha um carinho muito grande, né? isso a gente viu nos olhos dele, o quanto ele amava a neta e também as qualidades que ela tinha de cuidar de todo mundo e que ela estava aprendendo a cozinhar e que ela adorava cozinhar para todo mundo, Lu. Vamos ouvir aí a entrevista do seu Atair. Não tinha defeito, não tinha defeito a, a, a neta. Era uma neta muito boa, inteligente, bonita, uma neta muito boa, inteligente, bonita. Respeitava todo mundo, todas as coleguinhas vinham atrás dela aqui e eu muitas vezes, eu falo, não, você quer brincar, entra para dentro do portão, igual está aqui esse muro aqui, portão, para prevenir umas coisas dessas que, que, que aconteceu, mas infelizmente acontece, né, e, e a gente faz tudo para evitar e, e não teve jeito que aconteceu essa tragédia, a menina não tinha o que falar dela, ela é uma pessoa muito, muito carinhosa também, e todo mundo gostava dela. E era alegre, a menina inteligente. Mas. Calma, calma, viu? Era um ano. 